我正在找你，你母亲出现了严重的并发症，情况非常不好，你们要做好心理准备。可以手术吗？麻烦你再想想办法。肝硬化晚期，病人的凝血能力非常差，手术风险很大，并且也不能解决问题。谢谢。孟总，你找我啊？哦，我刚刚在签合同呢。是这样，法国总部丹尼尔总裁明天飞来上海视察中国区。法国大老板要来。哦，嗯，您继续说。我前天晚上就给林瑞打电话，可他电话关机了。昨天我让谭伟伦又给他打，还是关机。是，可能都碰巧了吧。他前天在苏北把手机弄丢了。昨天王磊跟我说他飞去湖南。
，可能他在飞机上。好了，我长话短说，既然林瑞不在，中国区接待丹尼尔，就由你来全权负责。总部发来邮件，我一会儿转发给你。可是孟总，我来负责这件事情好像不太合适吧？既然林瑞不在，最适合的人就是你了。好了，抓紧看邮件，做好准备吧。喂，董东，你去找蔡蔡，准备接待法国大老板。具体分工是，你让蔡蔡负责接机、交通、住宿、接待，让行政协助完成。你去找肖文、王磊，还有林潇潇，你们准备汇报方案。去找财务协助。方案的两个方向：第一，年度汇报；第二，当下规划。别的要求呢，我一个小时把总部的邮件转发给你，我会批注好。听懂了吗？我会订最快的飞机赶回来。好，我拨打的电话已关机 ，sorry。Sorry 大概从我记事开始吧。他们就永远在吵架，不管白天黑夜，永远在吵架。只要他们两个人在一起。后来到底是离婚了，他走了，也就没有怎么再来看过我。高三的时候，我爸出了场车祸，没能救过来。死了，我就打听他在哪儿，去找他。他忙着挽救他跟那个赌鬼的婚姻，看着我，笑眯眯地说：“妹妹呀、啊，妈妈看看有没有时间。”直到我爸下葬，他都没有出现。想哭就哭出来，哭出来，好像就是从那次以后吧，我就不怎么能哭了。那你大学怎么过来的？打工啊。我大学的时候就很能挣钱了。他没给你钱、啊？给过吧。我好像扔了。那后来发生什么了？他变成那样子？那个看起来很浪漫、很会说甜言蜜语的赌鬼男人，把他抛弃了，因为他老了，不漂亮了。大概是我到了 S W 第五年的时候吧，他不知道从哪儿弄到了我的电话，我才知道他一个人了。所以你每个季度按时给他打钱，养着他。我是个合法公民，我要尽法律上的义务啊。喂，喂 ，Jacky， 你查看邮件了吧？喂，我这信号不太好，出去接吧。我在。我在江城有点事，这几天公司的事情就你搞定了。可是我搞不定啊，这么大的事。嗯，你今天赶回来？我回不来。
猜猜我在江城有点事情，这几天就听张小鱼总监的安排，好吧？恭喜啊，林经理。方总，您就别笑我了。SW 医美高级销售经理，比起我们算是好多了。没想到林瑞还肯用你。张小鱼才是他肯用的人吧？一起进来的，我现在算什么？是我连累了你们。你有空吗？不行啊，最近都很忙。而且，现在法国总部的大老板还在会议室跟张小鱼他们这些老板开会呢。我们就等在外面，一会儿还要去参观。丹牛来了，嗯，要不有什么事儿，你现在说吧。啊，不了，等你有空的时候，咱们坐下来慢慢聊。好，好的，再见。丹牛确实来上海了，我帮你证实这个消息，是感谢你看得起。但是，我是不可能为你做事。你这次给我们的想法真的是太好了，如果有机会的话，嗯，以后可以多来上海啊。丹尼尔，中国滴滴这个计划呢，虽然是林同学考察，但是呢，主要的策划人是他。不不不，不是这样的，呃，是孟总他搞错了，这些策划都是林总亲自策划。这就是你们中国人的谦虚。后面一起先去人太，然后参观医美。哎，丹尼尔很欣赏张总吗？那是当然的，张总汇报不到一个小时，丹尼尔笑了不下十次，亲自互动提问七八次。哎呀，小鱼啊，信和力那可是天下无敌，你学不来的。为什么要拒绝我？我想休息一阵。再说了。我有敬业尽职的，我不信，你就不想报仇？你找我，就是为了士气可用吧？看来今年 LND 的计划是瞄准了 SW。你被 SW 辞退之后，也休息了一段时间了。敬业尽职这件事儿，交给我处理，一定会有规避的办法。大不了就是两年后赔钱，由公司替你支付，不从我薪水里扣啊？当然了，嗯。如果我真的是想报仇，其实我不一定非要去 LND。我没有骗你，我真的还是想休息一段时间。可在我眼里，你这种人。应该是追求事业的成就，不是那一种闲散度日的人。我自己也不知道，我到底是哪一种人。方静，我打算把整个中国区交给你，你可以大展拳脚，好好施展你的抱负，而且，我会为你配置最好的团队。如果可以。我会尽我最大的努力，挖来张小鱼。张小鱼，嗯，你们两个联手，一定能干出一番大事。像我们现在在的这个专柜呢，在这个商场也是我们这个城市里资源很好的商场，后续也会开很多家分店。丹尼尔，这位女士。张总，他设计了一系列的市场推广方案，并且非常成功。他是这方面的专家。嗯，他真的很棒。张总，丹尼尔，你太棒了，恭喜你，恭喜，你太出色了，恭喜，恭喜
这屋子，你打算处理掉吗？这是你小时候的房间吧？嗯，挺干净的。看来是你妈住过来以后，经常过来打扫。你小时候的照片啊，可能吧。我看啊，丫头，嗯妈妈还是关心你的。这个好像是我记忆当中第一个玩具。当时他不给我买，我为了要这个青蛙还哭了一鼻子回来了，啊，您还认识我？还认识你？你好久没回来了，小姑娘变成大姑娘了。啊，那你去看看吧，我要去买菜去。好，再见啊！再见，陈阿姨。再见。居然还有人认识我。我还以为这次以后，这条街上不会再有人认识我了，彻底是一个人。了。以后每年清明节我都陪你回来。每年都陪我回来，你做得到吗？做得到，总得让你天上的爸妈看着，他们的女儿有人照顾了。以前怎么样我不管，但是从今往后。你就不再是一个人。哎，接个电话，谁呀？哎，哎，你正好不在上海。
在外地呢，我回去跟你说好不好？拜拜。哎呀，你真是见缝插针啊！怎么了？那个战斗的丫头又回来了呗？发过去总裁来中国去视察。所以张小玉昨天给你打电话就是这事儿。可是，这是法国前天的前天发出来的，他昨天才发给我。丹尼尔总裁称赞张小玉总监，说他前途无量。我得赶紧去机场。曾社副总裁。今天收到法国的文件，林总知道了吗？他坐今天的飞机回上海，晚点约谈孟总。人员会大动。总之呢，这次的地震，我希望你能够好好应对，谋得相应的职位。白天挤地铁，晚上来那么高档的地方吃饭呀、啊？阿言，你怎么来了？你们俩谁请的谁呀、啊？我介绍一下。这是我男朋友阿言，这个是我知道，谭伟伦对吧？你好，来给我正式介绍一下。阿言，来，有事我们回家说。说什么说？就在这说、哎。别动手啊！你们偷偷摸摸还有理了是吧？回家说。谭伟伦，我告诉你啊，我知道你家住哪儿，我知道你公司在哪儿，你看我怎么收拾你。怎么不坐飞机呢？好多年没坐火车了。反正现在无事一身轻。王总，谢谢。还要你来送我？最应该送你的就是我。谢谢你，娜娜。送你的礼物。王总，这怎么好意思啊？你们每天跟着我就是加班打仗，浪费了大好的青春。这个铂金化验产品特别好用，你要回去好好美美容。拿着。好了，娜娜，别哭啊，别招我，我就是心里憋得慌。是我没办好事儿，我对不起你。是我对不起你们，你们跟着我，我却没有。这怎么能怪你呢？这一年跟着你，我永远不后悔。谢谢你，娜娜。我一直在想，林潇潇肯定有问题。那个马全弄，知道的人。娜娜，你我都已经离开 S W 了，过去的就让它过去吧。保重。打女人的男人，再优秀都不能要。他并不优秀，可他对我很好。这叫对你好吗？我们在一起三年了，他只是爱吃醋。可是我们只是同事跟朋友的关系，他这也吃醋。他偷看了我的手机聊天记录。那几次我们单独吃饭，他也跟踪了。他说，平时跟我联系最多，说话最多，单独吃饭最多的人是你。可是你知道我们，我并没有对你有什么多余的话语啊。而且他还偷看你手机，首先就是不信任你，还动手打你。这样的男人配不上你
我叫你来是想跟你说，以后我们不要再单独见面了。小肖，离开他吧，这样的男人不值得你这样。你喜欢我是吗？对，我喜欢你。公司里有好多人，私下叫我拼哥。他们不是善意的，他们瞧不起我。不管我学历再高，工作再出色，可我有自己的粉红梦，我有错吗？我只是家里没钱，我只是想通过自己的努力争取自己更好的未来。在我最辛苦挣扎的时候，是阿言陪着我的。他真心对我好，所以对不起谭伟伦，我不想放弃这段三年的感情。你是除了他以外，第二个真心对我好的人。谢谢你，对不起。林总，您回来了，你叫一下王磊和蔡蔡，马上到我办公室来。张总也同志对吧？王磊，你先说一下基地的事儿。嗯，这是我整理的报告，等您回来审看。总体来说，当地很有合作意向，但是也很精明。除了那几座山的租赁费用，还提出了很多的附加条件，涉及到当地的就业安排、道路修建、政策优惠等等。反正还是第一轮意向接触，我们不急，他们也不急。不，我们急。你尽快准备谈判方案吧。好的。对了，这次丹尼尔来，张小鱼张总汇报了这个方案。丹尼尔高度评价，说是极聪明的设想。当时蔡蔡也在。啊，对。这个报告我仔细看完了再跟你商量，你就准备启动正式谈判就好了。好的。去忙吧。嗯。你说一下视察的情况吧。嗯，有什么不能说的吗？其实，跟亚太区发的简报差不多。小鱼完成的很好。孟总偷偷告诉我说，从来没有人能让丹尼尔那么满意，笑那么多次。而且，丹尼尔夸奖小鱼，说他中国基地的设想非常好。他夸的是张小鱼，还是夸这个设想？孟总说，这个设想是张小鱼的主要创意。不过小鱼他自己解释了，说这个设想是你的。还有一个，你安排张小鱼全权负责工作。我听说之前孟总联系不上你，就先安排他代表中国区接待了丹尼尔。你是在强调“孟总”这两个字？对。亚太区的简报你看了吧？我觉得里面就隐藏着两个字：孟总。我觉得这个孟总，他有想法了。他什么时候没有想法？这个职场上，自诩聪明的人太多了。行了，我明白你的意思了。嗯。还有一件事，我也是刚刚听说的，不知道是不是谣言。别吞吞吐吐的。宁小小早上过来找我，她悄悄告诉我，让我斟酌是否跟您汇报。嗯。她说，总部责成亚太区，要帮助中国区完成组织架构的调整。
怎么帮助？据说中国区要增设副总裁。林潇潇怎么知道？林潇潇的。谭伟伦。对。看来这个孟凡是刹不住车了。你觉得他夹在中的人是张小鱼，所以你这么吞吞吐吐的。我承认张小鱼是一个非常聪明、非常有能力的人。喂，林总，你回来了，能不能麻烦你上来一趟？我有个重要的事儿，想跟你商量一下。好。林总很淡定啊，让你失望了。哪里？你是女中丈夫定力过人，这一点我是很崇拜你的。总部的这个文件跟孟总你有什么关系吗？有关系啊，就是让亚太区来帮助你们。啊、哦，你指的不是这个呀？那确实有些大区反映了一些意见，比如西区就跟我表示，非常反对销售总监垂直管理。我就把这些意见汇总了一下，报告给了总部。可能对总部做出这个决策，或多或少产生了一些影响。那怎么增设副总裁？我想听一下。孟总，您的高见。我倒更想知道，林总是怎么想的。我反对啊。这么干脆？理由呢？那理由太多了，我会整理一份发送到总部，也会抄送一份到亚太区。这个就不用我提醒你了吧？亚太区才是中国区的领导。同意呀、啊，所以我刚才说想听您的高见，您不愿意说呀、啊。好，看来林总是铁了心了。那好吧，我也不要再拐弯抹角了。我的想法是，一共设立五个副总裁，同时兼任大众日化、高端日化、医美、电商、战略五个部门的总监，与林总共同构成中国区的领导层，并向亚太区负责。所以，我觉得这个架构并没有触动林总你正在进行的人事改革。所以我觉得，我一直以来还是帮着你的，孟总。我想说句话，请讲。人生苦短，我实在是不想把精力在浪费在无谓的无聊的办公室博弈当中。我想好好做点事儿。听你话的意思，你是在责怪我了？我就是一个打单的出身，我的从业梦想就是中国区总裁。我希望可以带着中国区一致对外，可以打出全球第一的漂亮的成绩。我想尽量单纯一点。那我在你眼里是内。还是外，你看看，其实我们两个人是一样的。谁不想在全球打出第一的成绩？我也想啊！别喊，明白了，你想站就站吧。哎，林总，对不起。我刚才有点失态了。最后，我想问一句：假如，假如是我推荐了张小鱼，那在你眼里，他是内还是外？我们都是成年人了，这种小伎俩，你那么喜欢？看来林总
，对我的误会是很深很深了。好，那就不提张小雨，把提名他的权利我留给你。毕竟你们是师徒。其实我最想推荐的是另外一个人。既然你喜欢坦白，那我就坦白的告诉你吧。你想听吗？孟凡提名的副总裁是谁啊？严坤。严坤，我刚听到的时候也挺惊讶的，我还以为就算不是张小鱼，也起码是林潇潇呢。为什么是林潇潇？您还不知道吧？林潇潇的男朋友提着刀来找谭伟伦了。你是想说莫凡想通过谭伟伦控制林潇潇，结成新的利益共同体？但是怎么都没想到，居然是一个八竿子打不着边的严坤。这想不通，这个严坤是个逍遥派啊。林潇潇资质太浅，副总裁，他还真够不上。听过一个八卦吗？什么八卦？严坤暗恋方静。如果这不只是个八卦，而是事实，那严坤就有天然的理由和孟凡结盟。他更合适也是正常的。我刚回来，这个还真没听说。那这么说来，孟凡可下的棋还挺多的。他只是想攻心而已。攻心？攻谁的心？我张小鱼、严坤，所有扯进这个漩涡的人。林总已经回来了，你们跟他报备过了吗？林总跟你什么关系啊？跟你报告是一样的。我刚才去找过他了，他在孟总那儿。对了，我听说了一八卦，听说要增设副总裁了。得恭喜张总啊！恭喜我，嗯，这个副总裁肯定是你上啊！到时候又创造我们 S W 一大奇迹，年轻有为的张副总裁。什么奇迹啊？哎呦，林总，林总，你回来了！我刚刚去办公室找你，你不在。你们在讨论什么？我们闲聊几句。你们很闲啊？成遇见那个港湾。